Un episodio más del podcast El Siglo XXI es hoy. Eh, tengo cosas muy interesantes por contar, pero el episodio de ayer fue tan largo y tan intenso, podría decir, que hoy voy a contar algo mucho más ligero. El siglo XXI es hoy. Y eso más ligero es que voy a contarte eh, que llevo aproximadamente unos tres años, creo, unos tres años, utilizando unos audífonos frecuentemente los utilizo. Son los que más utilizo, pero no son los únicos que utilizo. Varias veces he contado en este podcast que por salud de mis oídos procuro ir cambiando los audífonos, los auriculares, una vez cada semana o cada dos semanas en el, en el peor de los casos. Eh, y hay algunos eh, que son muy baratos y los utilizo también para mantener mis orejas frescas y mis oídos in, frescos. Cuando hablo de la oreja, hablo de la parte externa. Y cuando hablo del oído, hablo del aparato interno para escuchar. Sí, entonces, los audífonos, vamos a recordar, tienen tres, eh, tres modalidades. Uno se llaman in-ear, dentro de la oreja, dentro del oído, porque se mete adentro, son pequeñitos y se ponen allí como unas cápsulas, como una, un, sí, una pastilla, casi una grajea que pones en el, dentro del oído. No es literalmente adentro, es en la puerta, es en, en, en justo en la entrada. No debes ponerte nada dentro del canal auditivo, nunca. Así que estos audífonos pues son eficientes, pero son riesgosos, son peligrosos. Eh, y bueno, entonces están esos, los in-ear, están los, los on-ear, que son los que tienen almohadillas que se pegan a tu oreja y que de alguna manera eh, te calientan las orejas cuando llevas mucho tiempo con los audífonos puestos. Esos audífonos suelen ser eficientes, son yo creo que los más populares, los que más se utilizan, y están los... Eh, Over ear o around ear, que son los que se ponen alrededor de las orejas. Y eh, al red, ponerlos alrededor de las orejas significa que envuelven tus orejas y con eso crean algún tipo de aislamiento. En este momento estoy utilizando eh, unos audífonos, los que, los que uso en mi casa, que son unos Sony Stereo Headphones MDR-XD200. También tengo otros que son Bose que he comprado, que he comprado con, porque los ponen a buen precio de, en algún momento. Y en el chat... ¡Ay, que se me hizo el chat! Hace un momento vi a Sergio que me estaba bromeando con, con, con el acrónimo que alguien se inventó, se inventó para Bose o Bose, que es Buy Other Sound Equipment. Cómprate otro equipo. <ríe> y bueno, el caso es que estos audífonos MIE2I son unos audífonos in-ear, se ponen dentro de la oreja. Ah, volvió a aparecer el chat, ahí está. Se ponen adentro de la oreja, pero son un modelo especial que tienen un, uh, un caucho con forma de media luna, de manera que eh, los audífonos son eh, redondos, pero tienen una punta salida hacia un extremo. Y allí se encaja un, una pieza de silicona, una pieza flexible, que encaja en tu oído. Y al tener esa forma de media luna, simplemente la media luna lo que hace es mantener los audífonos en tu oreja para que no se caigan. Eso es algo que pasa muy frecuentemente con muchos de los de los modelos de audífonos este que se, pues, se mantiene en tu oreja y está diseñado pues, para que la gente pueda correr, trotar, hacer footing hacer running o hacer ciclismo en mi caso cuando puedo y sin que se le estén cayendo a uno los audífonos de la oreja son muy buenos y estos particularmente tienen un micrófono que he utilizado un montón de veces haciendo podcast y el botón de control de volumen control también para contestar las llamadas y, eh, y colgarlas así que me han gustado muchísimo pues bueno, en tres años de uso constante eh, pero uso constante pero no como digo, no exclusivo es decir, son los que más utilizo pero no son los únicos que utilizo 
pues el cable, la cobertura de caucho o de goma alrededor del, del hilo del cable ha tenido un par de fracturas o muy breves, ¿no? muy pequeñas como que se va resecando posiblemente con el sol, pierde la elasticidad y de repente un día ves que tiene una, una pequeña fractura que cuando lo doblas se ve el interior del cable y eso no debería ser así que tengo ya dos eh, refuerzos con cinta aislante común y corriente bueno, una de, de ellos es con cinta aislante común y corriente con un truco, un truco que es utilizar un briquet, un encendedor un lighter un, hay otra mechero, hay otro sinónimo para eso pero no me acuerdo si te acuerdas me pones el tweet por favor eh, nosotros en Colombia le decimos en el encendedor antiguamente en la época de mi papá le decían el briquet muy francés, ¿no? El briquet. Pues bueno, y los puertorriqueños que conozco le dicen el lighter. 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 Así como con acento puertorriqueño no me sale, pero imagínate que funciona. Pues ese lighter o encendedor, eh, cuando has puesto la cinta aislante alrededor del cable, funciona bien que con el encendedor prendes la llama y con una distancia prudente la acercas a la cinta a la cinta plástica aislante y le haces una especie de termo encogido. Hay unas cintas especiales, bueno, hay unos, hay, hay unos eh, recubrimientos plásticos eh, de caucho también específicamente hechos para termo encogido que utilizan en algunos talleres y que funcionan muy bien, salvo que como son unos tubitos que ya están previamente hechos, son muy bonitos, pero son unos tubitos, no se pueden utilizar en los audífonos de este tipo porque tendrías que llegar por una punta eh, libre. Y estos audífonos pues tienen la cápsula del reproductor de sonido en la punta, en el extremo, así que no se vale. Eh, entonces eh, lo utilicé con cinta normal y común y corriente. En otro de los puntos cerca del conector principal que he comentado, que, que he contado antes, estos audífonos Bose tienen el conector principal, el plug, el enchufe, en forma de L, un poquito, un poquito abierta, pero es una L, lo que ha hecho que eh, sea, se rompa menos fácil por ese extremo. Sin embargo, se rompe. Lo empecé a verse quebrando por allí y en ese extremo le puse una cinta autofundente. ¿Sabes qué es una cinta autofundente? La compañía 3M hizo una cinta aislante que se llama autofundente, que tiene una propiedad en que ella misma se pega a la, a la cinta. Pero esto de autofundente es curioso. No es como el termo encogido que te conté antes, sino que se parece de alguna manera, es una cinta gruesa, es muy costosa. La primera vez me regalaron un cachito, un pedacito, y luego dije, no, yo me voy a comprar una para mí porque me gustó mucho. Y cuando llegué a comprarla pensé, ah caramba, no tenía idea que fuese tan costosa. Pero llegué y la pude, la pude comprar finalmente y tengo un rollo guardado en mi casa y lo utilizo en, en algunas ocasiones. Este autofundente eh, tiene la propiedad de que tú la pegas y no, no, no le encuentras nada pegajoso por ningún lado, pero cuando estiras la cinta, la estiras y tiene una capacidad elástica bien fuerte, bien, bien extensa, bueno, es muy elástica, la estiras y en ese momento en el que la estiras, al girar sobre ella misma, se funde y se queda agarrada la cinta contra sí misma. Al estirarse, como que intenta retraerse y, y al retraerse eh, se, se va fundiendo con la cinta que está, con, con otro extremo de la misma cinta que está haciendo la misma función de retraerse. Eh, Sergio me pregunta, ¿cuánto vale la cinta en pesos colombianos? Yo creo que un, un, un rollito pequeño me debió costar unos... Se me había olvidado. Eso significa que ya llevo nueve minutos hablando, ya debo terminar. Eh, me debió costar unos 50 mil pesos colombianos. Eso debe ser eh, eh, a cuentas alegres. Eh, unos eh, ¿cuántos? 18 dólares 16 dólares algo así que para hacer una cinta aislante para hacer una cinta pues es muy costoso 
Eh, bueno, eso es más o menos lo que recuerdo. Puede haber sido algo así. En el, en el chat está Sergio, también está Milko Romero. Gracias por venir, Milko. Eh, dice Milko, a veces esas cintas cuestan más lo que, de lo que quieres arreglar. <risa> es verdad. Eh, Jorge Fernández acaba de llegar. Bienvenido, Jorge. Todavía me falta por contar. Entonces, esa cinta autofundente la he puesto en mis, en mis audífonos en el extremo para básicamente como refuerzo. Es decir, cada vez que detecto en el cable una de esas fisuras en el caucho que recubre el, el alambre, pues le pongo un refuerzo. Eso hace que quede menos flexible por ese lado, pero he logrado prolongar la vida útil del, de los audífonos. Ahora bien, en el conector, el último, eh, eh, el, la última herida de guerra de estos audífonos que me han salido muy buenos, eh, especialmente el micrófono, me gusta porque no, no se le siente el golpe, el golpe del p, p, p. Son muy buenos por eso. A mí me gustan. Me gusta el su micrófono. Y en el punto en el que está el micrófono también hay tres botones. Botón de contestar y colgar llamadas. O de ponerle play o, eh, o pausa a lo que estés oyendo. Y también un botón para subir el volumen y un botón para bajar el volumen. Estos botones no son tan habituales. Es decir, los audífonos que tienen estos botones suelen ser más costosos que los demás y eh, deben eh, sincronizarse y deben estar avalados por compañías como Apple. Estos audífonos están avalados para utilizar con iPod, con iPhone y con iPad. Entonces es una parte sensible y creo que, 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 que no es tan fácil de reponer. Pues bueno, uno de estos tres botones se me cayó. Y aquí debo decir, mea culpa. El número uno, porque les doy muy duro a los audífonos, los utilizo muchísimo. Número dos, porque no he llevado la bolsita que, que entregan de fábrica. En el paquete viene con una bolsita, con una, con una carterita, con una especie de librillo, con una cremallera en la que puedes guardar los audífonos y que se mantengan en buen estado. Yo la verdad la usé al comienzo y después dejé de usarla y los pongo en los, en los bolsillos. Al estar en los bolsillos... De, del saco de no sé pues exp quedan expuestos y posiblemente estos botones han estado rozando no sé quizás las llaves quizás unas monedas eh, un día algo, a veces se me han caído al suelo y eh, la semana bueno, hace un par de días cuando llegué de hablar por teléfono en la bicicleta noté que faltaba un botón o oh, qué hago con ese botón que falta pues durante un par de días lo llevé sin el botón He pensado hacerle una, una costura con una de esas cintas que te conté, pero si yo le llego a poner una cinta en este punto, justo en este punto, taparía el micrófono. Así que no vale. Bueno, pues lo que he hecho, mi solución momentánea es que saqué un control remoto, en España le dicen un mando a distancia, de un, de un top set de televisión, de una caja de esas que pones encima del televisor eh, para captar eh, TDT, Televisión Digital Terrestre, pues se dañó y el control remoto, por suerte, no lo tiré a la basura. Lo guardé, el control está dañado, no sirve. Pero, eh, claro, sirve todavía como repuestos. Corté un botón y voy a poner luego las fotos en mi Snapchat mostrando cómo he logrado esta reparación temporal porque en el, encontré uno de los botones de aquel mando a distancia o control remoto casa en el lugar exacto de el, del, del sitio en el que perdí un botón. Aunque no tiene el mismo tamaño, queda en el agujero, queda bien. Y me sirve y hace funcionar el botón de subir el volumen que fue el que perdí. Eh, con eso lo he solucionado salvo una cosa y aquí es donde pido ayuda no puedo utilizar la cinta y no sé cómo pegarlo porque tarde o temprano el botón se, se volverá a caer eh, en el chat está temperita dice llegando tarde Milko dice sí estamos en el minuto de silencio ¿Por qué dice silencio? Ah, porque ya se acabó la cortina, porque ya vamos en el minuto extra, el minuto de reposición del partido. Dios mío, ahora todos los episodios me quedan largos. Bueno, pues pido ayuda. ¿Cómo podré pegar este botón extra que he conseguido para reemplazar el que se cayó? Si conoces algún tipo de método en el, con el que yo pueda pegarlo, de momento le puse una cosa que los colombianos llamamos Pegastic, posiblemente una marca de pegante 
que viene en una barra. Normalmente está hecho para papel y sirve para pegar papel. Eh, si me pusiera agresivo, util, utilizaría uno de esos pegantes eh, que nunca se vuelven a despegar, como pegamentos que nunca vuelven a despegarse. Pegamentos le dicen en México y lo ponen en todos los doblajes de televisión. Y en Colombia decimos pegante. Eh, pues eh, utilizaría uno de esos que se llama Yuhu, u -H -U, pues se dice Yuhu en inglés, o utilizaría uno que se llama Super Bonder, o utilizaría uno que se llama Super Krill, eh, pero son muy fuertes, no sé si utilizar uno de esos. Provisionalmente por hoy tengo el... Eh, ah, mira, Temperita me sugiere uno que se llama Pegadit, y le pones papel higiénico para que se haga pasta. ¡Ah, qué buena idea! Sergio dice, pegante boxer, eso es solución de caucho, no creo que me funcione. Algo pasa con los mensajes de Sergio porque aparecen y se desaparecen en el chat. Y Adriana acaba de llegar y dice, hola, llegué temprano pero me quedé calladita. <ríe> vale, gracias por venir. Pegamento boxer o super glue, me sugiere Sergio. El boxer... Creo que puede ser corrosivo con este plástico. El boxer es una, una solución de caucho muy fuerte. Ah, pero acabo de pensar, la solución de caucho normal o cauchola, solución de caucho de la, que, de la que utilizaban la universidad para pegar los papeles de... No, eso se caería de nuevo. Bueno, creo que una de las opciones que me están diciendo en el chat es interesante, la de hacer pa con papel higiénico, papel toilet, le dicen en algunas partes, en Venezuela todavía le dicen papel toilet, eh, podría hacerse una pasta con ese papel y el, pe y el pegadit que no me bueno, pegadit es una marca pero no lo recuerdo vale, muchas gracias por, la, por las ideas de los que están en el chat eh, gracias a Sergio, Temperita, Adriana Jorge, Milko y a ti que estás oyendo en tu podcatcher favorito o en la aplicación de Locutor Co aplicación gratuita para Android y para iOS si sabes el nombre de algún tipo de pegamento que me pueda servir para esto por favor ponlo como un mensaje no, como un comentario en el podcast para que no solo yo sino todos los que vengan a oírlo después puedan enterarse de tu sugerencia de pegamento o pegante para eh, enganchar este botón y que no se me vuelva a caer Sé que se va a volver a caer si no hago algo. Y por suerte tengo el, la tirilla de, de goma de repuestos de aquel mando a distancia que ya no utilizo más que para repuestos. Soy Félix, este es El Siglo XXI es hoy. Un abrazo. Chao, cuelgo.